Gottes Willen. Ich hat einen Wendekreis wie ein LKW. Ähm, ich mag... Ich, nein, ich... Könntest du... Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equestrian The Game. Ihr seht gerade schon, im Spiel ist es dunkel. Also ich glaube, das liegt daran, dass ich heute ein bisschen später filme als sonst. Und deswegen ist es jetzt noch dunkler wie sonst im Spiel, denn auf Bluestex ist es gefühlt immer mega dunkel, das Spiel, was ein bisschen schade ist. Aber ähm, ja, es ist, wie es ist. Ich habe mittlerweile ein weiteres Gebäude abgegradet auf Max Level und das ist der Stall. Das hat einen guten Grund. Ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel gesehen haben. <lacht> denn ich kann irgendwie nicht aufhören, Pferde zu kaufen. Ich weiß nicht, was ich für Probleme habe, aber ich habe auf jeden Fall welche. Das Einzige, was ich im Moment noch nicht auf Max Level habe, ist die Reithalle. Die ist mittlerweile auf 9 und ich finde sie jetzt wunderschön. Alles ist in weiß und grau und ich finde es einfach mega, mega schön. Mein Trailer ist ja schon länger auf Max Level. Von daher habe ich einige Pferde gekauft, die mir gut gefallen haben. Das letzte Pferd habe ich, lasst mich kurz überlegen, ich glaube vorgestern gekauft. Gestern? Gestern! Oh mein Gott, ja, gestern, glaube ich, habe ich die kleine Maus, Spoiler Alert, gekauft. Aber sie ist nicht die einzige. Ich habe mega viele Pferde gekauft und die wollte ich euch einfach jetzt mal zeigen. Ich habe ne, keins erstellt. Ich habe die alle am Markt gekauft. Erstellt haben wir es im letzten Video. Falls ihr das Video verpasst habt, verlinke ich es euch einfach mal im i. Okay. Und jetzt hoffe ich, seid ihr bereit, dass ihr alle meine neuen Pferde seht. Wir fangen im rechten Stalltrakt an und die Prada, die kleine Maus, kennt ihr schon. Ihr kennt auch schon Alexander. Also ihr werdet jetzt alle meine Pferde sehen, die ich habe, weil es einfach leichter ist, hier durchzuwischen. Denn es gibt hier leider keine... Irgendwie keine Übersicht von allen Pferden oder irgendwie sowas, wo man draufdrücken kann. Sondern man muss sich irgendwie durchwischen. Und die Pferde werden gefühlt nicht wirklich random, aber irgendwie doch ein bisschen random in die Boxen geworfen. Somit haben wir ein paar leere Boxen und ähm, ja, I don't know. Wir gehen weiter und hier ist die erste kleine Maus. Sie war, ich glaube nach meinem, ich habe zwei Pferde gekauft, Video das nächste Pferd, das ich mir gekauft habe. Ich habe sie gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich brauche sie in meinem Leben. Sie ist einfach mega, mega süß und ja, ihr seht es glaube ich schon, oder? Sie ist ein englisches Vollblut und sie heißt Hireth. Sie hieß schon so und ich fand den Namen irgendwie mega cool und ich, I don't know, ich finde sie mega süß. Ich finde sie mega süß und ähm, ich, wenn ich Zeit, wenn wir noch Zeit haben, dann zeige ich euch auch alle Pferde. Äh, ich zeige ihr nochmal ganz, ich was, ich zeige euch mal ganz kurz noch ihr Set. Ähm, ich war ein bisschen shoppen. Ich glaube, ich habe irgendwie 100 Coins oder so ausgegeben. Ich habe noch ein paar Sachen gekauft, unter anderem eben auch hier dieses Vorderzeug, das mir mega gut gefällt und das ist im Moment ihr Set. Und ich finde sie einfach, ich finde sie mega toll. Jetzt Moment, ich zeige euch nochmal ganz kurz, was sie so alles hat. Sie hat leider keine über 700, sie hat 681. Sie ist schon einigermaßen trainiert. Ich habe sie auch ein bisschen trainiert. Sie ist nicht ganz einfach, aber sie ist schon okay zum Reiten. Also sie ist definitiv okay zum Reiten. Ich ähm, reite die tatsächlich auch sehr gerne, aber ich würde behaupten, dass Angel, das Pferd, das wir erstellt haben, wie gesagt, ich glaube, es ist im i verlinkt, äh, das Video, ähm, ich glaube, dass ich Angel lieber reite. Sie ist einfacher zu reiten, aber sie ist trotzdem eine mega süße Maus, oder? Das nächste Pferd, das hier in der Box steht, ist Angel, unser erstelltes Pferd. Und dann kommen erstmal leere Boxen. Ein paar Sekunden später. Bis wir dann endlich bei Zelda ankommen. Diese kleine Maus ist mein letzter Neuzugang. Wir haben aber noch ein weiteres Pferd, Leute. Noch zwei. Oh mein Gott, ich habe so viele Pferde gekauft. Wir haben noch zwei weitere Pferde. Zelda ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein Araber. Und sie sieht ähnlich aus wie Hireth. Aber sie ist eben ein Araber. Sie hat ähm, einen geflochtenen, ähm, einen geflochtenen Schweif, wollte ich sagen. <lacht> sie hat eine geflochtene Mähne, was mir nicht hundertprozentig gut gefällt. Aber sie ist der erste Araber, natürlich nach meiner wunderschönen Amber, die mir einfach gut gefallen hat. Und sie hat 706, was mir immer gut gefällt. Ich gucke immer nach Pferden, die, eine sehr, die, die hier sehr hoch sind. Und ähm, ich fand sie eigentlich auch sehr interessant. Ich bin mit ihr... Ist jetzt, glaube ich, nur ein einziges Turnier gegangen. Jetzt wartet mal ganz kurz. Bin ich? Noch nix? Bin ich mit dir noch gar nichts? Doch, hier. Guckt mal. Jetzt wartet. Zwei, zwei bin ich gegangen. Seht ihr? Breeders' Cup Arabian und Breeders' Cup Arabian. Bin ich zweimal dieselbe gegangen? Nee. Tikamin und Murakami. 
habe ich bestimmt absolut falsch ausgesprochen, aber die beiden bin ich bis jetzt mit ihr gegangen und ähm, ich mag sie sehr gerne. Sie ist mega, mega klein und ich finde sie zuckersüß. Moment, ich zeige euch nochmal ganz kurz das Set, das sie trägt. Sie trägt ein rosa Set, das mir auch mega gut an ihr gefällt und ähm, ich bin mega froh, dass ich sie gekauft habe. Dann kommen wir, glaube ich, gleich zu einem nächsten... Ah, hallo? Warum kann ich jetzt nicht wischen? Jawohl. Wir kommen gleich zum nächsten, für das ich gekauft habe. Sie ist riesig. Ich dachte nicht, dass sie so groß ist, als ich sie gekauft habe. Aber sie ist riesen, riesengroß. Und ich finde sie süß. Sie heißt Rue. Und ähm, jeder, der Hunger Games kennt, weiß, wer Rue ist. Und ich finde sie mega, mega süß. Sie ist nicht schlecht. Ah ja, hier. 689 hat sie. Und ähm, sie ist ein bisschen... War sie langsam? Ich glaube, sie war langsam. Ja, hier, guck mal, kam. Sie ist langsam. Das heißt, man muss sie, ähm, wie meine Fjordstute, immer antreiben. Aber mittlerweile habe ich mich eigentlich gut dran gewöhnt und ähm, sie ist hier auch, ne, sie hat hier auch ein paar ähm, schlechte Dinger. Fast, fast learner that bores easily. Ähm, das kann ich bis jetzt noch nicht bestätigen, aber ihr seht gerade schon, sie ist echt schlecht trainiert. Ich habe sie gekauft, weil sie ist ein schwedisches Warmblut. Ich weiß nicht, habe ich das gerade schon dazu gesagt? Nee, ne? Ich habe nur gesagt, dass sie riesengroß ist. <lacht> Und ähm, ja, ich habe ja bereits ein männliches schwedisches Warmblut, den Alexander. Und die Zucht kommt ja Mitte Juni raus. Und ähm, sie ist natürlich ein guter Kandidat, einfach ähm, für die Zucht, um mal zu gucken, was rauskommt, wenn wir Alexander und Rue decken. Ich werde sie, glaube ich, nicht behalten, weil sie ist mir einfach ein bisschen zu groß. Ihr seht, sie ist 1,69. Sie ist riesig. Aber ich finde sie irgendwie zuckersüß. Und wenn ihr jetzt gleich das Set sieht, dann ist sie irgendwie gefühlt noch zuckersüßer. Und warum hat sie... Backt es jetzt? <lacht> Boah, ich habe diesen nervigen Bug schon bei Amber die ganze Zeit. Ach man, habt ihr das Problem auch, dass ihr, wenn ihr hier drauf drückt, egal was ihr macht, die Ausrüstung nicht mehr seht bei manchen Pferden? Oh, der Bug ist so nervig. Den habe ich seit, boah, seit Tagen schon bei Amber und der geht nicht weg. Jetzt habe ich ihn anscheinend auch bei Rue. Liegt anscheinend an der Farbe oder so. Und dann sind wir aber beim letzten Pferd. Ihr seht gerade, es ist nicht Elin. Elin steht hier, die kleine süße Maus. Er heißt Greg. Er hieß schon so, ich habe ihm noch keinen neuen Namen gegeben, wie... Ich glaube, ich habe gar keinem Pferd bis jetzt einen neuen Namen gegeben. Doch einer, weil die so einen furchtbaren Namen hatte, ne? Aber das ist Greg. Greg ist ein Fjord und wie ihr seht, ist Greg dunkler wie Elin. Und ich finde ihn mega, mega süß. Moment, ich mache mal hier ganz kurz auf. Er hat 676, das ist nicht mega krass hoch. Ähm, leider Gottes ist ja auch kaum. <lacht> Genauso wie Elin. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die, ähm, die Kids, die sie bekommen, auch kaum sind. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht was rauskommt, das nicht ganz so langsam ist. Aber ich habe mich mittlerweile, glaube ich, dran gewöhnt. Ähm, ich kann euch ehrlich gesagt auch nicht sagen, ob ich Greg oder Elin lieber mag, wenn ich sie reite. Bin beide schon einigermaßen oft geritten. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Aber ähm, ich glaube, sie sind beide gleich gut. Ja, ich hätte gesagt, sie sind beide gleich gut. Ihr habt gerade schon gesehen, ich habe ihm das Set angezogen. Bei ihm funktioniert es, Gott sei Dank. Ich finde sein Set wunder wunderschön und... Ja, alleine dafür rettiert sich es mit ihm, das ein oder andere Turnier zu gehen. Das waren alle meine neuen Pferde, die ich gekauft habe. Ihr seht hier noch Elin. Hier ist Ares, der nicht mehr geritten wird. Der Arme, der steht nur rum. Und hier ist Ember. Ember reite ich manchmal, aber es ist halt so mega schade, weil sie hat einfach so mega laue Werte, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sie zu reiten. Ihr seht, 288. Ich habe mittlerweile Pferde mit über 700. Es macht irgendwie keinen Sinn. Und ähm, ja, deswegen steht sie auch meistens rum. Manchmal hole ich sie raus und gehe mit ihr das ein oder andere Turnier. Aber meistens, muss ich gestehen, gehe ich eben mit den anderen Pferden, wie zum Beispiel mit Ember oder mit Hirith gehe ich auch gerne. Um euch nochmal zu zeigen, wie riesengroß Rue ist, gehen wir mit Rue jetzt noch ein Turnier. Ich wollte eigentlich mit allen ein Turnier gehen, aber da das Video jetzt schon so lange ist, glaube ich, wird es den Rahmen des Videos komplett sprengen, wenn wir jetzt mit allen gehen. Wir können das ja irgendwie, weiß ich nicht, in den, in den nächsten Mal nur so machen, dass wir mit jedem Mal gehen. Aber wir gehen jetzt als allererstes mit Rue. Sie ist riesig. 
Und ich wollte euch das einfach zeigen. Da sind wir angekommen und ich finde sie einfach riesengroß. Wahrscheinlich sagt ihr alle so, hä, ist ein ganz normales Pferd. Was möchtest du, Sandy? Aber ich persönlich finde sie einfach riesengroß. Und ich habe schon wieder komplett vergessen, dass auf Blue Stacks man einfach so ein input lag hat. Das ist einfach so nervig hier. Es ist einfach so nervig, hier irgendwas zu gehen. Okay, so, jetzt haben wir es doch im Griff. Ähm, Rue ist auch ähm, sehr, sehr langsam. Ihr seht gerade schon, ne? Man muss sie eher immer antreiben wie Elin und Greg. Ich persönlich mag lieber Pferde, die, ja, mit der... Oh Gott, sie hat einen Wendekreis wie ein LKW. Ähm, ich mag... Ich, nein, ich... Könntest du... Ja, gut. Also, das funktioniert immer hervorragend. Bam. Let's go. Let's go, Mäuschen. Okay, also ich struggle immer so unfassbar. Aber ja, das ist die kleine Rue. Ich fände sie trotzdem echt niedlich. Sie hat eine wunderschöne Farbe und ähm, ich liebe auch ihre gestiefelten Beine. Und ähm, ich bin einfach schon mega krass gespannt, was sie für Fohlen bekommt. Und freue mich einfach schon mega auf Mitte Juni, wenn die Fohlen kommen. Dann bin ich jetzt gerade noch mit Zelda, meiner kleinen Araberstute, in die Halle gegangen. Ich habe gerade schon versucht, oh Gott, ich wollte eigentlich gar nicht, ich, ich, ich wollte eigentlich schneller gehen. Ich wollte nicht an den Zügen reißen. Ich wollte eigentlich gerade rausgehen mit ihr, aber es ist leider schon dunkel. Ihr seht auch in der Halle, es ist schon ein bisschen dunkel. Nicht so schlimm. Aber ich wollte euch nochmal den Unterschied zeigen zwischen Zelda, die übrigens auch sehr, 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 sehr faul ist, wie ihr hier gerade schon seht, zwischen Zelda und eben Rue. Und ich finde, der Unterschied ist einfach so krass. Also in der Größe, ne? In der Faulheit gibt es irgendwie keinen Unterschied. Die sind beide gleich faul. Aber ähm, sie ist mega. Ich finde sie mega, mega süß. Und ich bin echt richtig begeistert von allen Pferden, die ich gekauft habe. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der Pferde euch einfach am besten gefällt. Dann danke ich euch aber vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!